نقش گل مرغ رو دارم نقش گل مرغ نشانه مکتب اصفهان است مکتب نقاشی اصفهان که در کتابت اس... اسلامی ازش به کرات استفاده شده و در نقاشی ها و نگارگری ها از گل مرغ استفاده میشه یعنی در این مکتب با سبک مکتب اصفهان نقش گل مرغ بر روی آرای ها و نگاره ها و از من بزرگ آثار هنری وارد میشه نقش گل مرغ اما نمونه دیگه رو داریم که یک قلمدان رو داریم که به سبک حراتی توسط استاد هادی موسوی نقاشی شده که دارید ملاحظه میفرمایید چهره های یک گرد چانه های کوچیک ابروهای کشیده چشمان کوچک و بینی کوچک در تصویر کشیده شده که نشون میده که بر مبنای مکتب حراتی نقاشی شده در ویترین سمت چپ هم شما یک قاب آینه رو میبینید که بر مبنای نقاشی ازاکی تدعیه شده که در نقاشی ازاکی که شما ملاحظه میفرمایید در میانه ما یک بزمی رو از یک عروسی داریم که دارن خیلی آمیانه خدمتون عرض کنم یک عروسی رو دارن حالا بزک میکنند و تو اون مراسم عروسی این رو ببینید که کشیده شده رو اون قاب آینه و این قاب آینه مربوط به دوره قاجار هست و از کارگاه سید محمد امامی به یادگار مانده و ما یک جبه لاکی داریم که میر اماد رو و میر فندرسکی رو به تصویر کشیده روی جبه لاکی که باز هم این هم باز به شیوه همون جبه نقوش زیر لاکی یا لاکی تصویر شده دو نمونه تصویر دیگه که ملاحظه می فهمه تصویر شاه سلطان حسین و 
از ازن بود شما همانشا بوتانی رو میبینید که این دو تصویر هم ادامه همون مرقعه است که در گذر اول دیدید مرقعه ها یا رقعه نگاری از بوره سفریه در هنر ایرانی وارد میشه که ما در اینجا نمونه دیگه ای رو از این رقعه نگاری داریم یا مرقعه آلبوم های تصویری هستن که در یک طرف تصویر و نقاشی کشیده میشده و در جای دیگه شعر یا متن نوشته میشده که به اینها میگیم مرقع مثلا داستان هزار یک شب شیرین و فرهاد لیلی و مجنون وامه و ازرا هفت پیکر که میدونم این شعر، شعرها و داستانها و روایت هایی که به صورت کتاب در میامده و بزرگ خانه برای اعضای خانواده این مرقع رو میخونده و تصویرش رو به اعضای خانواده نشون میداده خب حالا محافظ باشون گذاره تصویر رو در این بودن شما 29 اثر از آثار استاد باباجان امامی رو ملاحظه می‌فرمایید که استاد باباجان امامی پدر بزرگ آمیزدقا امامی هستند و به شیوه و سبک سیاه قلم و قلمگیری نگارهای بسیار زیبایی رو برای ما به یادگار گذاشتن ایشون به یه شکلی پیروه سبک استاد رضا عباسی کارها رو انجام می‌دادن که ما در یک نمونه از کارها می‌بینیم که ایشون حتی امانتدار بوده و حتی امضای رضا عباسی رو هم این خودش تقلید کرده یعنی این اومده کپی برداری کرده از کار آقای رضا عباسی خب رضا عباسی مربوط به دوره صفوی است و بابا جان امام مربوط به دوره قاجار است خب یه فاصل زمانی خیلی زیادی رو داریم ولی برصورت گوی آلا دسترسی داشته به نگاره ها و نقاشه های استاد رضا عباسی و اونها رو اینن به تصویر کشیده و امضاهاش هم دقیقا باز کشیده گویا به صور فلکی هم آشنا بوده چون که در اینجا ما مقارن شدن سور و اسد رو داریم میبینیم یا صور فلکی دیگه رو با ایشون کشیده و از جمله کارهایی که ایشون انجام میداده و اسلوب کارش، شیوه کارش، مکتب کارش گویا به شیوه نقطه گذاری بوده قلمویی که در سیاه قلم و قلم استفاده میکنن معمولا از موی سنجاب و موی گربه استفاده میکنن که خیلی ظریف و خیلی کوچیک است بعد این رو می آوردن میکشیدن از نقطه مبدا تا مقصد که وقتی میخوای قلم رو بچرخونید حرکت دست با قلم باید به صورتی باشه که شما گم نکنید و به این شیوه ایشون از شیوه نقطه گذاری در کار خودش استفاده کرده در روبرو شما تابلوی رو میبینید که از آثار شاگردان آقا بزرگ شیرازی هستش که ارزم با حضور شما که در این نقاشی شما داستان یوسف و دوله کار رو میبینید یوسف رو در سمت راست، حضرت یوسف رو در سمت راست و حضرت در عوض بانند یوسف در سمت راست و این دوله کار رو در سمت چرم ملاحظه میبینید نکته قابل توجه در خصوص این تابلو اینه که جدای از حضرت یوسف و دوله کار تصویر یک زن رو میبینید که به کهرات چی شده تکرار شده که میشه حالا تفاصیل مختلفی نسبت به این نگاره شما در ذهنتون داشته باشید ما در ادامه در ویترین سمت چپ شما یک جعبه اداکی رو ملاحظه میفرمایید که بر مبنای مکتب اصفهان نقاشی شده و اون ویژگی بولمور کردم. در این جعبه ایلاکی شما میتونید ملاحظه بفرمایید جعبه ایلاکی دیگه رو دارید که به شیوه مکتب هند یا هندی و پاکستانی نقاشی شده و جعبه ایلاکی دیگه که ملاحظه میفرمایید در مبنای مکتب حراتی نقاشی شده که این جعبه های لاکی مربوط به دوران قایار و قایل پردر تا تابلو نقاشی رو ملاحظه می فرمایید که در سمت راست شما به شارت حضرت مسیح رو می بینید که پرشتگان مقرب الهی به حضرت مریم این به شارت رو دارن می دن که توجه به حضرت مسیح نزدیک است و در تابلو سمت چپ من توجه به حضرت مسیح رو می بینید که حاله نور به سر حضرت مسیح و حضرت مریم کشیده شده در رو تابلوی یوسف زوله ها رو باطمه دیگه با شیوهی دیگه میبینید که به تصویر کشیده شده توسط استاد 
ابراهیم نقاش باش اسمانی از خانواده نعمت اللهی که به زیبایی داستان یوسف زلیخا رو به تصویر کشیدن اگر در کنار این تابلو در زوایای این تابلو بیستید یعنی در سمت چپ و در سمت راست در زاویه ها بیستید از نظر فنی پرسپکتیو سنوخته رو میبینید که در این تابلوها رعایت شده در روبروی من روبروی من یک تابلو رو داریم که در روی گشت کشیده شده اینا مقابل این تابلو در روبرو هم باز ما یک نگاره به نواشی دیگه رو داریم که این نواشی به نواره هم باز برای گشت کشیده شده این دوتا تابلو که روبروی هم دیگه هستن به ما به احتمال قوی دارن امارت هفته است کنشون میدن و به احتمال قوی باز این نقاشی روی گشت بر روی داخل خود ساختمان امارت هفته است بوده که برها این نقاشی ها انتقال داده شده به سرمانه بوشاد و نقطه با بیناره شفروست امارت هفته است رو دیم که به ظاهری در موضوع خدمت شما بگم که امارت هفت است به همراه هفت امارت دیگه یعنی هشت امارت یا هشت کوش رو ما در دوره قاجاری داشتیم که توسط زرد و سلطان تخریب شده امارت هایی هستن که در اصر صفویه ساخته شدن ولی در اصر قاجار به توسط زرد و سلطان حاکم و والی اسفهان تخریب شدن از دومه همین امارت هفت است هستش که شما دارید ملاحظه می‌فرمایید. ما امروز یه سری اسامی داریم که با توجه به ویژگی ساختاری که داشته بشیم گفتن. حالا مثلا امارت آینه خانه، امارت کلافرنگی، امارت مثلا امروز حال باطوره. یا مثلا چه ستون داره؟ چه ستون رو می‌دونید که بعد 20 تا ستون داره، تصویرش تو آب می‌افته، می‌گن چه ستون. هش بهش ده. دلیل نامگذاریش شاید اون ویژگی معماری یا ساختار معماری به نظر اون مشکل رو میره بوده داشته یعنی کسی که قابل باشه کسی که فرد و شبور و منطق و درد و پرنگی و پوشاک رو دارید ملازم فهمید که از نظر مردم شناختی برای ما مهمه این نقاشی و نقاشی دیگر که ملازم فهمید اثر محسن نعمت اللهی است از خانم از فرقی نعمت اللهی که جمعانی نعمت اللهی رو داره مانشون میده و نقاشی یوسف و دودکا رو میتونید در ادامه ملازم فهم که با تنه دیگری به تصویر بشه شده به جورت میتونم خدمت شما عرض کنم که موزه ملی منور اسفحان منطقه کاملی از قلمدان ها رو قلمدان ها رو داره که از دور سفاوی تا دور قاجار هست که ما شما نمونه های از این قلمدان ها رو میتونیم ملاحظه بفرمایید آثار استاد لطفا یه صورت کرد استاد سنی و مماری و آقا زمان استاد شبی عباسی استاد مادی موسوی استاد آقا نجف اسفانی استاد اسماعیل نقاش باش اسفانی که حالا من نمونه های رو خدمت کنم یک نمونه قلمدان که ما اینجا داریم اثر استاد اسماعیل نقاش باش اسفانی هستش که شما اینجا سه روایت زیبا رو میبینید که آ آ کشیده شده و میتونیم که تفاصیل مختلفی نسبت به این قلمدان داشته باشیم یا یک اثر دیگه رو از استاد ابراهیم نقاش باش اسفانی صورت مورد شما که نبرد چالدوران رو داره به ما نشون میده که اینجا شما میتونید ملاحظه بفرمایید 
کتاب خانه بله جمع خانه مکتب خانه بود جمع اینجا عنصر پنجره خیلی معنی کامیانه بگم پنجره که در قدیم به اروسی مرد اروسی عنصری تزیینی و کاربردی که در معماری ایرانی از دوره صفویه وارد معماری ایرانی و سرای ایرانی میشه و پیرامون میان سرای یا حیات مرکزی در خانه های صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه این اروسی ها رو می سازن. که به یه شکلی هم برای گرم شدن خانه و هم برای تحبیه هوا در خوابستان برای خونک شدن خانه ازش استفاده کنند. ویژگی مهمی که این پنجره ها دارن که به شیوی مشبت سازی تزگیر شده این است که یکی از دلائل شما خدمت معرف میکنم زمانی که شیشه های رنگی وارد ایران میشه خب شیشه رنگی رو از اون نیز وارد ایران میکردن و از جمعه کاله های وارداتی به ایران بوده شیشه ها در مسیر را خورد میشده شکسته میشده به این خاطر که مجدد بکنن تو شیشه ها استفاده کنن شیشه های رنگی رو آوردن و در سمت چوب استفاده کردن که همین مسئله باعث شده بوده که خیلی طرفدار پیدا بکنه و افراد متقبل جامعه و افرادی که بالاخره دارای تمکن مالی بودن بتونن از این عنصر در معماری خودشون استفاده بکنن خب استفاده از شیشه های رنگی و آینه کاری که به صورت آلت و لغت در کنار هم استفاده میشه به صورت نرومانی این شیشه ها در کنار هم قرار میگرفته و قوار بوری که پیرامونش میبینید خود عنصر تاق یا قوس رو داریم عنصر تاق و قوس در فرهنگ ایرانی خیلی به کرات ازش استفاده شده دو تا از اون مفاهیم فنی که در معماری داریم که قوس چه ویژگی ها و چه شاخصه هایی داره خود عنصر قوس در فرهنگ آین مهر در میترائیس یکی از نمادهای مقدس است همچنان که تاق بستان، تاق گراب، تاق ارزن بوزو پای کلی تا این تاق به این عنصر تاق و قوس در آین مهر بسیار بسیار مهم بوده بعدها همین عنصر در معماری ایران اسلامی هم وارد میشه در حالا ایوان های ما در مهراب ما که خود وادی مهراب در اصل درستش واحی دو چشمه مهراب یا مهرابه <تصفيق> که در مهرابه ها موقع میستادن و ستایش میده حالا اون بحثی بحث دیگه که داریم اینه که اروسی ها از یک لنگه تا دوازده لنگه بودن که ما اینجا سه لنگه شما میتونید ملاحظه بفرمایید به صورت دو جداره بوده و این دست من رایی ملاحظه فرمی مثلا دو جداره بوده و ما بین این تو حالی هست به صورت عمودی این لنگه ها می نومده و داخل این قرار می گرفته از پشت وقتی نگاه کنید یه دستگیره ای رو می بینید که از پشت دستگیره داره که می کشیدن بالا و این لنگه ها می اومده و زیر این لنگه ها رو می گرفته از اونده دیگر تدیناتی داره تدیناتی چکاوکی شما ملاحظه می این هم دیگر میرن که برنفندی برای ورود حشرات باعث و یک مانعی بوده برای ورود حشرات سیر تحول خطوط اسلامی رو خدمتون عرض کردم خب در ایران خط نستعریه و در دوره تفاویه هم تو که خدمتون عرض کردم به کمال بسونم چه کسانی مثل میل مال قلبینی، علیزا عباسی، عبدالرشی دیلمی، میرزا ساله، اسفحانی اینا کسانی بودن که خط نستعریه رو به کمال بسونم اما این خط یعنی خط نستعلی در دوره قاجار به شکسته نستعلی میرسه که ما در اینجا نمونی از شکسته نستعلی رو در دوره قاجار داریم که در اسمان نمیشته میده اثر استاد عبدالرحیم افسر اسمانی آثار استاد علی اکشور گولستانه اثر استاد عبدالمجید طالبانی و یک نمونه سفید آب نمیسی داریم سفید آب نمیسی که با خط شکسته نستعلی نوشته شده. سفیدا همون اونصوری که در آرایش ازش استفاده میکردن. ببین هنرمندان آن چرا که به عنوان مبادی که در پیرامونشون بوده از روش حساب میکردن. شیره یعنی، روناس، شنگر، لاجبر، سفیدا هر چرا که احساس میکردن که مادیت این رو داره یعنی از نظر این ویژگی ها رو داره که میتونن روش کار هنری انجام بدن ازش استفاده میکردن. خب ویترین سمت راست شما ملاحظه می که 
یک قلمدان رو داریم که محتویات این قلمدان رو من خدمتون توضیح میدم مقراز، قاشقرک، دوات و قلم های دسپولی و چاقو های قلم تراش هم بوده که مالا جا چاقوش رو نداریم و کیسه گلابتون دوزی شده از زر حالا سوال پیش میاد که چرا از کیسه زرباف برای قلمدان استفاده میکردن بزرگ با قلمدان و قلم از نظر فرهنگ معنوی ایرانی جایگاه شاخصی داره ارزش بسیار بسیار مهمی داره در فرهنگ ایرانی بسیار مهمه و به همین خاطر از کیسه های گلابتون دوزی استفاده می شده در قرآن هم به اهمیت قلم اشاره شده پس ارزش معنوی خیلی زیادی داره از نظر کسانی که اهل قلم هستن اهل فرهنگ هستن قلم جایگاه بسیار رفیعی داره خب در این وقت شما در سمت چپ اثر استاد تاهرزاده بهزاد رو می‌بینید که استاد تاهرزاده بهزاد از شاگردان کمال المرد بود و در این نگاره ایشون از فن و هنر لایه چینی استفاده کرده هنر لایه چینی رو به توضیح مختصری بدم هنر لایه چینی به این صورت بوده که گل روس سمت عربی شیره انگور و رنگ های طبیعی رو با هم قاطی می‌کردن حالا اون رنگی که مد نظرشون بود مثلا میخواستن رنگ سبز رو در بیارن رنگ سبز رو لایه لایه روی هم قرار میدادن که اون قسمت اون بخش سبز رنگ در بیارن این لایه لایه چیدن روی همدیگه و برجست سازی رو شیوه لایه چینی میگن که هنر لایه چینی رو شما جمع لازه میفرمونید خود قاب اصل زخامت دیگه اون بهخواست خود هنرمند هستش حالا از حالا زکی جا کچکتر نمیتونه آره و اما خود قاب نگاره رو اینجا فسر ملازه میفرمایید خود قاب هم یک اثر هنری از کارگاه آمیرزاقا امامی هست که داره روایت های مختلفی رو به ما نشون میده یک نقطه رو در خصوص نگارگری در عصر خاجار خدمتون عرض کنم به توسط استاد کمال المرد، سنیه همارون، ویزا های امامی و اساسیت بزرگ دیگه این هنر دوباره دوباره در دوره واجار احیا شد چرا میگیم احیا شد؟ به این خاطر که در دوره سفریه در زمان شاهباز هنرمندان و سنتگرانی به اسفان دعوت شدن و هنر ایرانی رو تعالی بخشدن اما در دوره افشایی و زندیه به دلیل حضور نادرشان در جنگ ها دیگه از هنرمند ها کمتر استفاده می شد و به همین خاطر آرام آرام هنر به فراموشی سپرده شد اما در دوره باجار استادانی مثل کمال و مرد، کرسنی و مالون و میزاقات امامی این ها افرادی هستند که هنرهای فراموش شده رو احیا کردن یک دوم مکاتب مختلف هنری را که در طول زمان به فراموشی سپرده شده رو ادغام کردن به عنوان مثال در نگارگری رولو که یک نگاری رولو که ملازه می فرمایید ما در پنجره ها مکتب حرات رو داریم به برنامه مکتب حرات نقاشی شده ولی در هاشیه ها شما میبینید که از اون نقوش اسلیمی خطایی که استفاده شده نقوش اسلامی که استفاده شده برنامه مکتب اسفحان استفاده شده در سمت راست شما شمایل نگاری رو میبینید که تصویر عدد علی و امام حسن و امام حسین رو میبینید و در پایین ناصر دیشا و امین و سلطان و برادران امین و سلطان رو میتونید ملاحظه بفرمایید اثر استاد اسماعیل نقاشباش اسمانی و مربوط به دوره قاجار است قلمدان هایی که اینجا داریم این قلمدان ها که افترم بگرم تصاویری که در بیر قلمدان ها ملاحظه میفرمایید که تصاویر رو بروپایی ها هر دوش دلیلش اینه که این قلمدان ها به گاهی به صورت سفارشی به نقاشان اعلام شده و نقاشان اسفحانی این قلمدان ها رو چه ساختش چه نقاشش رو برنامه سفارش که اونها دادیم شده میکشیدن جدایی از مطلب فرنگی سازی مطلب این هستش که این قلمدان ها سادر میشده از اسفحان به همین خاطر نقوش و روپایی ها رو روی قلمدان ها میتونید ملاحظه بفرمید و چنان که که پاکستانی ها و هندی ها سعی بر این داشتن که نمونه قلمدان های ایرانی رو بسازن که یک نمونه قلمدان پاکستانی و هندی رو اونجا در این ملاحظه میفرمایید که خیلی بزرگ و زمخت ساخته شده و نقاشی شده اما در ادامه شما دو تابلو از کازون نجفلی رو میبینید که کپی برداری شده از کاخ چلسوتون هست و 
و در سمت چپ ما دیدار شاه تماس با همایون شاه بود کنی و در سمت راست نبرد شاه اسماعیل با عبدالعزیز عزبت رو می‌بینید اون خانمی که پرسیدن که داستان نبرد چادران نیست همین نقاشی داستان همون نبردی هست که شاه اسماعیل با عبدالعزیز عزبت باشه خب شما باز تصاویر از شمال نگاری دیگه رو ملاحظه می‌فرمایید اثر محمد علی مذهب و آقا زین آبدین رو هم دارید ملاحظه می‌فرمایید قلمدان های دیگه هم هستش که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید اون هایی که به صورت گلوبور هستن بهش به شیوه مکتب اصفهان و باز می‌بینید که تصاویر از اروپایی ها رو می‌بینید که روی قلمدان ها کشیده شده یک نمونه قلمدان هم داریم که تصویر دو فرد رو داره به ما نشون میده که لباس قجری به تن دارن این دو اینها در گذشته این در دوره قاجار تصویر خودشون رو میدادن که برای قلمدان ها تصاویرشون رو نقاشان وارد کنن نمونه ای هم از باز بزن رو در اینجا داریم که برای باز بزن نوشته شده در کارخانه استاد ماهر شوکت بقا و مبارکی به بین ایمنت در جمیع سنایه به اتم خورزید که اثر استاد میرزا زین آبدین مذهب هست که شما در میانه تصویر گل و مر رو میبینید و در بالا تصویر ارزن به حضور شما دراویشی رو میبینید که در حال انجام مناسک مذهبی خود شما هست برای میرزا قای امامی میرزا قای امامی شاگرد سنی همایون بودن و بعد از کسب درس و مشق از استاد سنی همایون به اسفحان بر میگردن وقتی به اسفحان بر میگردن هنرستان رو تشکیل میدن تحسیس میکنن و هنرمندان بزرگی مثل حسین بهزاد، حسین خطاری، محمود فرشیان، حسین اسلامی، میرزا حاجی تجویدی، آقا میرزا رضا اسلامی، آقا محمد علی مزهد میان در ایشون مشق میگیرن، کسب مشق میکنن و جمله شاگردان آمیرزا های امامی بودن ایشون رو مرباد و مطمئیان های مختلیفی کار کردن از جمله بر روی کاشی کار کردن، بر روی چوب کار کردن بر روی مقربا کار کردن، بر روی سوخت معمر چند یا کار بر روی پوست کار بر روی فیبر چوب و کار بر روی مقربای دیگه رو که داره ملازمی فرم که صورت سیاه قلم قلمگیری انجام شده در خصوص سوخت معمر چند این توضیح رو بدم که چرا بهش میگن سوخت معمر چند سوخت در اسفحان کلمه سوخت مثلا میگن قهوه سوخته به چیزی که زنگی که خیلی خیلی تیره باشه بهش میگن سوخت حالا تیره یه تیره مثل به یا به قهوه ای یا به سیاه بخاره بهش میگن سوخته پوست رو وقتی که با فلز مخصوص به کار هنری می اومدن داغ می کردن سوخته می شده که بهش می گفتن سوخته و چون چرمی که سوخته میشه به این دلیل بهش می گن محرق سوخته چرم خب هفت هنر بر روی سوخت محرق چرم آمده، تلاکاری، خوشنویسی، نگارگری، تزهیل، تشهیل، این هنر جمعی این هنرها رو اگر در کنار هم دیگه استاد میزا امامی و شاگردانشون در روی سوخت و مرکشن وارد کردن در این اثر شما یک جلد، در اصل یک جلد کتاب از یک نسخه خطی بوده مربوط به دوره تیموریان که بر حسب امر همانونی شاه سلطان امیر تیمور بورکانی این کتاب نوشته شده بوده یک جلد کتاب بوده که میرزا امامی در اختیار داشته و اون رو عینا آورده و روی پوست تصویرش رو کشیده نکته قابل توجه وجود دو نماد نماد قوس هست در صور فلکی قوس در زمان حال بویه زمانی که حسار و برج و باروی اسفحان رو میساختن در مقارن با قوس با صور فلکی قوس بوده به همین خاطر نماد شهر اصفهان رو صور فلکی قوس در نظر میگیرن که در سرزر قیصری هم این نماد قوس رو شما میتونید ببینید که اینجا هم باز ما در این اثر نماد قوس رو میبینید که نماد شهر اصفهان هستش خب اگر محافظ باشید رو در بعدی رو شبیه خاتم هست ولی خود این نقاشیه نقاشی 
خاتم خاتم ببین نقاشی میکنن بعد میان لایه لایه کنار هم دیگه قرار ولی تو شوری نیست این یه تو تو به حالا این لایه آقایی که کنار هم دیگه که بس شده خب اثر استاد حسین خطایی رو ملاحظه می‌فرمایید استاد حسین خطایی از شاگردان میزاهای مامی بوده و نکته قابل توجه در خصوص کارهای میزاهای مامی این هستش که اونجا ما هفت خونه رو در سوخت و مرغ چرم داشتیم ایشون جدا از اون هفت خونه کار لایه چینی رو هم آورده و در اینجا انجام داده که شما اون در پنجره های آبی رنگ که دارید میبینید که از رنگ لاجورد استفاده کرده شما هنر لای چینی رو هم میتونید ملاحظه بفرمایید در این تابلو ما امضای استاد حسین از هفت هنر چیاس؟ نه فقط ما اونجا بودیم هفت هنر رو تشخیص بدیم نه اینکه مثلا اون هفت هنر مثلا هنر سینما و هنر نمیدونم نه نه منظورم نیست مثلا نمیگه خوشنویسی نگارگری نگارگری خوشنویسی طلاکاری و در ضمن تذهیب تشعیر و خود لای چینی و خطاطی و کارهای دیگه طرف اگه بیا مثلا کنه هفت الا ده هنر رو در این کار هنری میتونیم تشخیص بدیم به این کار یه این کار به احتمال چیزی در حال 6 سال تا 1 سال دو سال زمان می برده و اینی که آشناییشون به فرهنگ و ادبیات کهن ایران هست که از هر روایتی از هر داستانی یه چیزی رو برچیده از یه چیزی رو به من از هر روایتی با آورده مثلا در... چوگان بازی آره اونا چوگان نیست این شکاره این چوگان نیست این شکاره و هر کدوم این داستان ها میتونه برگرفته از هفت پیکر باشه برگرفته از خمسه نظامی باشه برگرفته از داستان ها یه روایی که داریم حالا چه میدونم مثلا هفتاد و سه ساله بوده که در اینجا امضای خودش هم قید کرده گفته در سن هفتاد و سه ترسیم گردید هزار و سی و چهل و یک کار بر روی فیب کار بر روی آش کار بر روی محبا تسلط فکری و فلسفی که حالا ما میتونیم در آثار هنرمندان ببینیم و اون نگاه فلسفی که هست اکثرا اینا میمونه از فرهنگ غنی ایران و ادبیات و کهن ایران استفاده میکردن همچنان که در این اثر شما از شعر خیام میبینید که استاد برای مستقر رو میتونه استفاده کرده قومی متفکرن در مذهب و دین قومی متفکرن در مذهب و دین جمعی متحیرن در شک و یقین ناگاه منادی برای ز کمین که بی خبران نه راه نه آن است و نه این یا در شعر دیگه که از باز از شعر خیام استفاده کرده از یک مقوای مشکی و زمینه مشکی استفاده کرده آنان که محیط فضل و آداب شدن در کشف و علوم شم اصحاب شدن ره زین شب تاری نبردن برون گفتن فسانه ای و برخواب شدن اینجا شما دانشمندان و آلمان آلمانی رو میبینید که هر کدوم از خودشون یک اثری رو به جا گذاشتن اشاره به این که در کش و علوم شم اصحاب شدن از خودشون یک اثری رو به جا گذاشتن رهز میشه به تاریک نبردن برون گفتن فسانه ای و برخواب در کاروان زندگی هر کدام آمدن اثری از خودشون رو گذاشتن و فقط افسانه هاست که از اونها به جا مونده و درخت زندگی که در این نگاره همچنان هست و زندگی جاری و ساریست یا اینجا که میگه شب شم یک طرف رخ جانانه یک طرف من یک طرف در آتش و پروانه یک طرف و در اثر دیگه که شما ملاحظه میفرمایید در حاشیه اثر استاد حاج مصدر و نوکی رو میبینید و در میانه اثر استاد جبار بکر رو ملاحظه میفرمایید تشکیه بیا بله داره خطر بیم منتظر هستیم تشکیه دوستان بیا خب ما در این وقت شما رو با منسوجات شهر اسفان آشنا می کنیم شما اینجا سفره های قلمکار رو می بینید که سفره های قلمکار ریشه در سفره های قلمکار های کشمیری داره او یا در کشمیر از سنگ استفاده می کردن برای چاپ نبوش بر روی پارچه که بعدها در دوره های افشاری به بعد زندیه به بعد این هنر به اصفهان میاد 
و در اصفهان میان و از چوب درخت توت و گردو استفاده میکنن و چیت ها و مهرهای قلمکار را استفاده میکنن برای چاپ کردن بر روی پارچه که حالا شما نمونه ای از پارچه های قلمکار رو ملاحظه میفرمید در میانه شما قالی عبیشمی رو میبینید که طرحی که بر روش زده شده طرحی است که توسط میزه های امامی کشیده شده و این طرحی است که نشون به ما به ما نشون میده که چه رابطه خوب بین هنرمندان صنعتکران و تجار بوده که تجار و صنعتکران می اومدن حالا تجار می اومدن از هنرمندا میخواستن که مثلا فلان طرح رو برای ما بزنید و هنرمند اون طرح رو میزد و اون طرح رو می آوردن و در اثر هنر خودشون وارد میکردن این ارتباط متقابل اگر در کشور ما به خوبی شناسایی بشه قطعا ما در زمینه صنعت خیلی میتونیم توانا باشیم سفره های سفره دوزی شده و گلابتون دوزی شده رو دارید ملاحظه میفرمایید که حالا این یه فلسفه ای هم داره که چرا این سفره ها رو گلابتون دوزی شده و سفره دوزی و مرواری دوزی میکردن چرا از زر استفاده میکردن چرا از مرواری استفاده میکردن خب پارچه که ترم است مشخصه ولی روی پارچه چرا این کار انجام میدادن این پارچه ها به یه شکلی نماینده یک خانواده ای بود که دخترش به خانه بخت وقتی که اون دکتر میخواست به خانه بخت بره اون خرهش که داخلش میگذاشتن این سفره رو با خودش با زندگی به خانه بخت که میرفت با خودش میبرد و اگر این سفره اگر آراسته نمیشد میگفتن آره یه از یه خانواده ضعیفی ولی اگر آراسته میشد و بهش به زیبایی این رو می آراستن میگفتن آره این از خانواده این مثلا مربعی نیست که چنین سفره رو با خودش رو خب اگر موافق باشین قسمت بعدی رو خب شما در سمت چپ یک کتی رو من ملاحظه میفرمایید که مربوط به دوره قاجار هست و این کت از جمله کت هایی است که افراد نظامی به تن می کردن دکمه هایی رو که شما ملاحظه میفرمایید دو کت هست نقش شیر و خورشید روش هست و دارای سردوش نظامی هستش در پایین هم شما میبینید که با نخ سفید در پایین ارزم بود شما عدیه های رو به خط و حروف ابجد نوشته شده که اعتقال برای این داشتن که این نباس ها باید از چشم زخم ها به دور باشه کت زنانی دیگر که ملاحظه میفرمایید باز هم همین کت زنان هم باز داره همون حروف ابجد هست که برای چشم زخم این رو می بافتن می دوختن بر روی خود پارچه ها که از چشم زخم ها به دور باشه این دوره دور قاجار این قاجار هست این هم باز دوباره مربوط به دوره قاجار هست با نقش ارزم بزرگ شما ترمه های کل قوچی بهش میگن که حالت چرخشی که داره و مثل شاخه قوچ هستش در بالا شما سرمدان رو می بینید جای شانه رو می بینید و گردن بند سکه کلاه نمد کلاه ترمه رو میبینید و ارزم به حضور شما جای آینه رو میبینید که حالا اون سربند یا گردن بندی که از سکه هست که سکه ها مربوط به دوری صفوی و زندی است این یه دلیلی داشته که اینها رو این سربند ها رو با سکه زنان با خودشون هم میکردن دلیلش این بوده که زمانی که زنان اگر در جنگی قرار گرفتن یا شرایط زندگی براشون سخت شد بتونن از این سکه استفاده بکنن یا اگر سرباز بیمون رو حمله کرد این سکه رو پرت کنن برای سرباز ها بخواد بیاد برداره این بتونه یه منزل دور بشه یه فاصله بگیره به این خاطر بوده که حالا باید نصف به نصف از دختر از مادر به دختر میرسه برای آخر موزه هست اسم این فاطمه همون رو داریم در این قسمت مجموع از نقاش های هنرمندان محسه رو داریم به ویژه هنرمندان احرامنه رو از جمعه آقای سرکیز خوشا توریان که مفارشون رو میتونید اینجا ببینید ایشون در پاپ هایی آره قابو و چرس رو مفاره من امت و کپی برداری از آثار رو برای افتاده شم برای همین کار هاشون برگرفت از نقاشی این امارت باست حتی قسمت از نقاشی که اینگار ترسیم نشده داره یاد آوریم هم قسمت از نقاشی های دیواره که ریخته شده چه در کنار نقاشی در اون برما شخصی واجه یاد گارو نوشته ولی شما من اون را دادن تکرار کردن سمت هم نمکای دیگر از آقای سرکیز خاشتونیان رو میتونیم ببینیم که از فرانسه اومدن اسفان و مشکور شدن به این اف
در مثلا هم دو کار دیگه از عقومن رو داریم به حال در ادامه کار شاگردانش رو اما قطعا اونجا توجه شما را جرد میکنم به دو ست کار جوانی های استاد محمود فرکیان نگاره سابیا و نگاره بخشت که مرد به دهه چهر هست کمتر کاری از جوانی های استاد فرکیان در مرد دیده عموم هست اون سالی هستشون الان که موزه ها هست پیش در مرد به دهه شست به این سمت هست که ما میتونیم تحوله نقاشیشون که از آزه تکنیم که از آزه موضوعی رو ببینیم در ادامه موضوع رفار های هنرمند بوده اما من رو دادیم کارهای از آقای یستوی شجانیان که شدید به کارهای دوران سفری است هنرستان و هنرهای زیبا و هست میشه تصویر میذاره تو سطح نقاشی اسفهان و که از هنرمند برگرد میکنه به سطح دوری سفری همچون که گفتم آقا تا تو سویانش ها یه زیادی داشتن اما تو پشت بیا خیلی مهمشون که نابطه حافظ تیان و سون باز هستن این دو نفر بر خموشن پای گذاره مکتب آب رنگ اصفهان آقا این هم حافظ تیان خوب در اینجا هم کار من هم هم انجام میدوندن در کاخه چه دستون آن و قاکو در کنار دست استادشون شرط تصر استاد بودن شیوه کار همون شکل آقا سون باز هم قدم خیلی قربی داشتن تو زمین آب رنگ بیشتر موضوع آخرشون هم مثل حالا همین کار یا طبیعت یا خیل از بناهای تاریخ اسفحانشون کار کردن که از زنده یه روز مرده یه ارامن در جلفا نقوشه های زیادی کشیدن بیشتر ارامن هم به حرف لاتین امضا میکنن و تاریخ میدادی میزنن حالا اینجا آقای نیم حافظی هم به فارس نوشتن اما بعد کارشون هم امضاشون عوض میشه مثل حالا آقای سنگولی آقای خاچه سوریان یعنی اصلا اگر دقت کرده باشید میان به صورت هرکلاتی میدهیسن و تاریخ میداد میزنن آخرین نقاشی که ما اینجا داریم از سریع از اصلاف فرشتیان هست دیگه از اینجا موضوعات نقاشی تغییر پیدا میکنن در واقع از اون مسئله یه حالا یا ارفانی یا میگوستاری یا مهمانی حال سریع از اول میشه موضوعات و میشه موضوعات روز جامعه هنرمند اینجا داشتن موضع فقر رو نشون میدادن با نشون دادن و این خانون که فقیر هست و داره بلیت های بخت آزمایی رو میفروشه حالا اصطلاح آنه ملی با جیخوری که برای این بلیت ها کار بود داشته آنه ملی ببینید کلن آثار هنری یا خود هنرمند اسم بذاشته براش کارشناس و با توجه به مفهوم رو که میرسونده براش اسم بذاشته اگر سوالی هست اصلا من شما من شما هم دو بومی که هنری که از این چه کار هنر آشنا میشیم هنر قلم زنی هست آثاری که رنگت من میبینیم مرد به دوره یه آجار یا پخلوی هستن رزمی سمت بخوام شروع کنیم کشکور و تبرزین رو داریم طبقه بالا اکسه تبرزین هایی که برای در آبیش بود در کنار کشکول میشه جز نمات های این گروه کشکول در آقا زرخیزه که همه چیز داخل آمده یعنی به واسطه اون آب میخوردن قضاشون داخلش بوده کسی این خواسته پیشون کمک کنه داخل این کشکول میریخته حتی اینکه سمت چپ بندازن کشکول یا سمت راست مشخص کرد که برای چه فرقه ای هستن یه وقتی میخواستن اونها از درجه درویش بودن خلعش کنن کشکولش رو ازش میگرفتن خود ظرف کشکول فرم شبیه یه میوه ای بوده که حالا اصطلاح هم بهش کشکول میگفتن و از هند می اومده این دیگه وارد ایران شد و وارد گروه دروبی شده هی بیا مرو جایگاه پیدا کرد شده جز نمادشون جنس های مختلفی هم داره چوبی چرمی یا مثل این کار فلز حالا این هم کار فلزیش فولادیه و طلا خوبی شده است تبرزینه هم همینطور این قسمت پایین هم های ابریق یا آبریز داریم یا آفتاب حالا حتی شعری هم که روش نوشته همینش این آفتاب جوهر که پر از ذر از جایسته ی حضور خداوند کشور است این ها رو حالا یا روش در واقع ما یا داخلش میخفن یا آب داخلش میخفن آفتاب نه یعنی که می آوردن دستشون قبل و بعد قبل و می شدن و این همین بوده در ازام ما یک کسی می داریم از جنس برنج کار استاد پشوتنه در وزده تا طرح مختلف کار شده هر طرحی هم یک داستان از عدلیات فارس رو داره روایت میکنه بعدش هم یک کار ارزش من داریم از استاد حسین علاقه مندان استاد علاقه مندان جز بزرگ 
اگر این قلم زن های معاصر اصفهان هستن این کار خود 15 سال طول کشته سال 1330 تا 1345 مشغول قلم زنی این کار بودن این کار اینقدر ظریفه که اگر دقت کنید جلوی اون نوزن یک کتابی بازه <تصفيق> روی این کتاب یک سری عبیات قلم <تصفيق> زنی شده و از نزدیک اون بیت ها قابل خانشه <تصفيق> اگه نه اینجا کار آقا پشوت هن آقای علاقه من دانده و میبیت شبیهش این کشکول بوده؟ از هندی اومده همه سبکی کشکول دیگه نیست چیزی که بیاد ببینیم مثلا مثلا من به یا نه 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 یه میبری پوست زرخی میداشته چوبی زرخی داره همچنان نارگیل مانند پوست چوبی زرخی داره همچنان و این که حالا دور نماشو داره مماری اسفهان رو نشون میده اون تحقیل رو کاشی ها کار میشه مقرنس ها گره چینی ها همه این ها فضای اسفهان رو تدایی میکنن در این پای ما سه تا ظرف داریم به این ظرف ها میگن دوست کامی از اسفهان به کام دوست ها میگن حالا وقتی که جمعیت دور هم جمع شدن داخل این ها شربت رو نوشیدن میریفتن و ازش استفاده میکردن این هم بارد که دوش اصامی علم حسرات به عنوان خیرات هم استفاده میشه این زمانی که یک مجلسی بوده میخواستن نوشیدنی شربتی دوغی رو خیرات بکنن داخل این ها میریختن یک قاب آینه قلم زنی شده داریم که از درشت باز بکنیم داخلش آینه از جنسش فولادیه و از روش هم یک سری مطنی قلم زنی شده که شبیه برد میمونه دوباره یک گلدان داریم که این هم هم قلم زنی شده است هم طلا خوبی طلا خوبی هم میشه که بود که میمدن روی اون فل زیت شیار ایجاد میکردن ورق طلا رو میذاشتن میکوبوندن انقدر میکوبوندن که این طلا داخل این شیار ها میرفته و یکی میشد یعنی شما دستان بتونید دست بکشید و اینا اصلا تفاوت سخت وجود نداره یک سانه در قسمت هم یه سنگا به فل سنگی رو مطیع حسینی ها و مساجد تاریخ خیلی دیدیم که برای گرفتن وضوع یا نوشیدن آب بودن اما نمونه های فلزی مثل این کار که این تص... هم به خاطر جنسش هم به خاطر تصاویری که روش قلم زنی شده تزئینی بودن و این کار هم حدود ده سال طول کشیده در اتاق آخر دو تا هنر دیگر جنی هنر مینا و خب مینا از مینا از از تاریخ بود پنج هزار ساله که در ایران کار میشه فراز و پورت های زیاده شده در طول تاریخ کار ها که اینجا میبین مرد به دوره قاجا پهلوی هن حالا ما تصورمون از مینا کار همین زرف درست کردن توی بازار اما جواهرات مینا رو هم ما داریم دست به سنجاق سینه های مینا که حالا اون سنجاق سینه با سنگ تزدین شده جبه یه جواهرات و دو تا گلدان غالبا از مثل استفاده میکنن اما جنس های دیگه هم تو مینا استفاده میشه نقره هم استفاده میشه برنج هم استفاده میشه طلا هم استفاده میشه این ها هم کوزه قلیون هستن کوزه قلیون های مسافرت یا یعنی در واقع این ها برای تو سر با حد دستشون بگیرن به این فرم ساخته شدن چرا زمان که سوار اسب بند تو نه راحت استفاده بکنن و این همه به دوره یه قاجار هست دوره قاجار خیلی مطرح به تو تونو تنگ و خود زیاد به خیلی جنی کشیدن و چون خود خوشتن و از این چشمیه این چیه بوده و داشت پایه دارن شده جامس و در نفرد خاتم یا پسم هنر کار رو داریم خب خاتم ترکیبه سه تا جنس استوپان، فلز و چوبه که از فرقه سفید که شما توی کار میبینید یا آجه یا استوپان شطور و بابه قسمت هایی که برق میزنن فلزن قالب فلزشون برنجه اما فلز های دیگه مثل نقر و تل هم استفاده میکنن بعدی هم که خب چوب هست این ها هم اومدن به مقدور های خیلی نازک تبدیل میگن این ستارش به نازک و کنار هم قرار میدن شده یک مسلس و این مسلس ها رو کنار هم قرار میدن هم شده این ترخ هایی که میبینی خود هزار ساله که در ایران این هنر هست مراکز مختلف کار میشه حالا شیراز، اسفهان، تهران، گلپایگان نمونه کارها که اینجا می دو تا کارش مربوط به استاد حسین سنی خاتم هست از بزرگترین استاد کار خاتم اواخر دور قاجا 
اوایل پهلوی خب از خواب هم بس الان اون رفتی ساخته میشه از من بر بگیریم تا با تو جبه هزار پیشه یا چند کاره که اینجا رو بخارو پیزش کار استفاده میکردن داخل ساس رو استفاده میکردن اتار ها استفاده میکردن خانم های مون تو مغزل استفاده میکردن بر نگه داری جبه های رو در بزرگ آنششون و از پیشون مغزلش رو باز میکنیم قسمت بازش یه آینه هم داره تحت نرد رو داریم نرد جز قدیمی ترین بازی های ایرانی ما از زمان شهر صوفه یه سه هزار سال پیش در نمونه های لوح های صوفالی داریم که مانه بازی نرد بوده اما حالا تو داستان های آمیان اومده که زمان انوشی روان پادشاه ساسانی میاد میگن آقا هندی شرط برکتر شما چه بازی دارید؟ اون هم به حکیم زمان خودش این بزرگ مهدست رو یک بازی ابدا کنه بزرگ مهدن یا تخت نرد رو ابدا میکنه ایران چه تخت نرد؟ من تخت نرد رو زبانی تایی بازی های ایرانی نه ببینید قدیمی تر از زمان بزرگ مهدن فقط یک داستان میگم شهر سوط ما تو سه هزار سال پیش در اما انوشی رو ما هزار کنسر سال پیش در یه داستانی که گفته شده پیرامونی شخصی و در نهایت یک نام دان رو داریم که خب در گذاشت تلگراف و نام و مهمترین ابزار ارتباط که بوده این مسئله یه هم بوده که حالا برای قوامون مرک ساخته شده و اینکه بتونه در واقع نظم بدن به نام هاشون کار دیگه یه اوز داستان این خواست هم رو میتونین در کاخ من و مره تهران ببینین یک اتاق هست به اسم اتاق خاتم که در دیوار صندلی میز همه اینها خاتم کاری شده است